हेलो प्रशांत मुलाता नगरी वर्ग स्वागत या वर्षी अपने विज्ञा पुस्तका अठरा लेसन पाइजे का ही लेसन से भौतिक शास्त्रा का ही लेसन से रसायनशास्त्रा का ही लेसन से जीवशास्त्रा काही धड़े हे पर्यावरण के देखे हैं तापैकी आज अपन पहले पाठाला सुरुआत कर नर पाठ हूड़ा वीडियोज मधे ये रहना है या पाठातला एक एक घटक अपन एकाएक दिवसी तुम्हारा पाठ है सेम इंग्लिश वर्ग मधे शिकत का गोषी के अर्थ मराठीत देखी अपेक्षित ही मी तुम्हारा संग पर लिखाण सग इंग्लिश मध्य मधे मधे मे ज्यादा थोड़ा सा बाजूला जाए तो वेला या ब्लैक बोर्ड के सगले स्क्रीनशॉट काड़ून घया वही वरती लिहन काड़ा तो वाचन काड़ा मे तुम्हारा तर्थ समझे वही वरती लिहले आप हस्ताक्षर प्रत्येक वाक्य अपने समझाला जरा फरक पड़तो कि सोपा जो बरबर है तो बराबर इतर जे विद्यार्थी है जे लॉकडाउन मु घरे है शाला कॉलेजेस बंद है शाणा अपने जता नहीं नवीन अभ्यासक्रमाच एकदम अस डोक ताण आया सारा है अशा मुला अजिबा घबरू दयाच नहीं जो पर्यत शाला सुरू हो तो तुम्हार शिक्षक वतीन मी तुम्हार समर उभ है तुम्हार बहुतेक संकल्पना स्पष्ट कराया प्रयत्न मी करना है तो अजिबा टेन्शन घाय नहीं व्यवस्थित लक्ष दयाच जर सम नहीं तो यह वीडियो खाली कमेंट बॉक्स ये पुनः सूचना तुम्हारे लिहा तुम्हार कमेंट्स वरती मे उत्तर दिल्ली आती वीडियो पुनः पुनः पहा मग तैली जे प्रश्न आते उत्तर तुम्हें लिया ओके वीडियो शेवटी मैं तुम्हारा ब्लैकबोर्ड वी का प्रश्न सुधा लिखुन दे तो सुधा स्क्रीनशॉट का उत्तर लिखुन का ओके बाहर आता एक्चुअली टीचिंग सुरुआत करना आहोत या साइन्स नवी च विज्ञान अपन पहतोन है लॉज ऑफ मोशन आता लॉज ऑफ मोशन मे का गति ची नि बड़ा गति के निम गतिमान वस्तु के निम अपने पाजे ये पेला जो मुद्दा है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वस्तु की गति आता वस्तु गतिमान है कस समझते एक्जाम्पल्स दिल वाक्य बन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्जाम्पल कैन यू सेंस मोशन को उदाहरण मध्य तुम्हारा गतिमान कि गति ती वस्तु गतिमान है आते एखाद वस्तु गतिमान है कि नहीं खाली उदाहरण को उदाहरण तुम्हारा कहते कि वस्तु गतिमान है ना आता पहले एक्जाम्पल दिल द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड पक्ष पक्षी उड़ उड़ता है हे गतिमान वस्तु च लक्षण है का दुसर है अ स्टेशनरी ट्रेन एक जागे उबी रेलवे गाड़ी तीसरे उदाहरण है लिवस फ्लाइंग थ्रू एयर हवे न उड़ा पाला पचोड़ा स्टोन लाइन ऑन अ हिल एक डोंगर माथ्या एक दगड़ स्थिर एक जागे वो सो ऑल दीज आर फोर एक्जाम्पल्स द फर्स्ट एक्जाम्पल इज अ फ्लाइट ऑफ अ बर्ड से स्टेशनरी ट्रेन दैन लिवस फ्लाइंग थ्रू एयर अ स्टोन लाइन ऑन अ हिल नाउ इन दीज फोर एक्जाम्पल्स In these four examples, only two objects are showing motions. Okay, why they are showing motions? Why we can say that they are showing motion? Now, flight of a bird. Bird is a flight. That is, one place passes, another place passes. It goes. That is, we have this. That is, one place goes, another place goes. For a stationary train, it is one place passes, another place goes. But our brain is not showing any motion at all. मोशन फ्लाइज लिवस फ्लाइंग थ्रू एयर एक जागे दुसर जागे पाला पचोड़ा उड़त जाने गतिमान दिखाते कि वस्तु हलचल दिखाते स्टोन लाइंग ऑन अ हिल एक दगड़ एक डोंगरा वरती पड़े आता इकड़े लक्ष दिन दोन वस्तु है समझू 
इथे एक माणूस उभा आहे आणि ही त्याच्या समोर एक वस्तू आहे बरोबर नाही किंवा आणखीन एक महत्वाचा भाग आहे इथे ही वस्तू इथे उभी आहे आणि ही हा एक मनुष्य आहे तर आता या वस्तूच्या संपर्काने या वस्तूच्या संबंधात हिची ही जागा आहे या वस्तूची बरोबर आहे का आता थोड्या वेळानं या वस्तूची जागा बदलली जाते म्हणजे या वस्तूच्या तुलने या वस्तूनं स्वतःची जागा बदलली आहे बरोबर नाही ज्या वेळेला एखादी वस्तू दुसऱ्या वस्तूच्या संबंधात जागा बदलते बरं नाही किंवा तिची जागा बदल गुण येते किंवा या वस्तूच्या जागेवरून या वस्तूच्या ठिकाणावरून या वस्तूचं बदललेलं ठिकाण आपल्याला लक्षात येतं त्यावेळेला ती वस्तू गतिमान आहे असं म्हटलं जातं बरोबर आहे म्हणजे काय होतं की इन द फर्स्ट एक्झाम्पल अँड इन थर्ड एक्झाम्पल ऑब्जेक्ट आर चेंजिंग देअर प्लेस इन रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट ओके नाव लिसन ऑब्जेक्ट आर चेंजिंग देअर प्लेसेस इन रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग मग आता इथे फ्लाइट ऑफ अ बर्ड आहे त्याला बर्ड इथे आहे तो इथून असा निघून गेला म्हणजे इन रिस्पेक्ट टू मी द बर्ड चेंजेस इट्स अ प्लेस ओके सो दॅट दॅट वॉज द इनिशियल प्लेस दॅट इज द फायनल प्लेस सो वी कॅन से दॅट फ्लाइट ऑफ अ बर्ड इज अ एक्झाम्पल ऑफ मोशन ओके स्टेशनरी ट्रेन असेल माझ्या समोरच उभे ट्रेन ट्रेनची जागा बदलली नाही माझी जागा मी तर जागेवरच उभा आहे मी ऑब्झर्वर आहे पण माझ्या तुलनेत ट्रेनची जागा जर बदलली नसेल तर मी म्हणणार की ट्रेन इज नॉट इन अ मोशन इज इट क्लिअर त्यानंतर लिव्ह फ्लाईंग थ्रू द इयर आपल्या नजरेसमोरून उडत येणाऱ्या पालापातळीची इथे एकदा स्थान असेल नंतर ते हळूहळू इकडे झालं तर मी काय म्हणणार आहे की या पालापातळीची जागा बदलली दॅट इज द न्यूज फ्लाईंग थ्रू एअर इज अ एक्झाम्पल ऑफ मोशन आणि शेवटचं उदाहरण आहे स्टोन लाईंग ऑन अ हिल एका उंच पर्वताच्या शिखरावर एक दगड असा स्थिर असेल तर इट इज नॉट अ एक्झाम्पल ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट क्लिअर सो इन फर्स्ट अँड थर्ड एक्झाम्पल ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग देअर प्लेस इन रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग वाईल सो दिस ऑब्जेक्ट्स आर इन अ मोशन वाईल इन एक्झाम्पल नंबर टू अँड फोर दे आर नॉट चेंजिंग देअर प्लेसेस इन रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग सो दे आर रेस्ट दे आर सेट टू बी रेस्ट ऑब्जेक्ट या वस्तून आपण स्थिर वस्तू असं म्हणणार आहोत सो दिस इज द अबाउट दिस इज अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इट क्लिअर नाव द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स ऍक्च्युली डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स मधला काय फरक आहे तो आपल्याला बघायचा डिस्प्लेसमेंट डिस म्हणजे बदलणे चेंज करणे प्लेस म्हणजे जागा आणि मेंट म्हणजे घडून येणारी क्रिया डिस्प्लेसमेंट जागा बदल घडून येण्याची क्रिया बरोबर आहे आणि डिस्टन्स म्हणजे अंतर डिस्टन्स म्हणजे अंतर आता इथे एक एक्झाम्पल दिलंय हे प्रशांत आणि शीतल हे दोघे जण बहीण भाऊ आहे बरोबर आहे नाव बोथ आर गोइंग टू स्कूल ओके द प्लेस ऑफ अ स्कूल इज हे या ठिकाणी स्कूल आहे त्या दोघांच ओके नाव शीतल स्टार्ट स्टार्टिंग फॉर स्कूल पहिल्यांदा शीतल काय केली या रोडनं या पातनं ती पहिल्यांदा तिच्या मैत्रिणीच्या घरी संगीताच्या घरी गेली संगीताला बरोबर घेतलं आणि स्कूलमध्ये गेली प्रशांत डायरेक्ट स्कूलमध्ये गेला प्रशांत ज्या वेळेला डायरेक्ट स्कूलमध्ये गेला त्यावेळेला त्याला तेराशे मीटर चालावं लागलं आणि शीतलला बाकी इथून बाराशे मीटर संगीताच्या घरापर्यंत आणि संगीताच्या घरापासून स्कूलपर्यंत पाचशे मीटर आता आपण एक गंमत बघूया याच्यामध्ये शीतल आणि प्रशांत या दोघांनी या प्लेस पासून कुठल्या प्लेस वर गेली दोघे पण स्कूल नावाच्या प्लेस पर्यंत जाऊन पोचली म्हणजे दोघांच्या मध्ये डिस्प्लेसमेंट कसं आलं कोणती प्लेस चेंज केली त्यांनी होम टू स्कूल होम टू स्कूल पण होम टू स्कूल जाताना शीतल या मार्गाने गेल्यामुळे तिला डिस्टन्स किती कव्हर करावं लागलं ट्वेल्व्ह हंड्रेड प्लस फाय हंड्रेड दॅट इज सेवन्टीन हंड्रेड बरोबर इकडे पण प्रशांतला किती हंड्रेड मीटर जावं लागलं फक्त ओनली 
थर्टीन हंड्रेड मीटर जाव लगता ओके नाउ द डिस्टन्स ट्रैवल बाय प्रशांत इज अ थर्टीन हंड्रेड मीटर डिस्टन्स ट्रैवल बाय शीतल इज अ सेवनटीन हंड्रेड मीटर्स परंतु या दोगे मध्य फरक असा है कि दिस इज अ स्ट्रेट डिस्टन्स बिट्वीन होम एंड द स्कूल एंड दिस इज द डिस्टन्स वाया संगीता हाउस या ठिकाणी जे डिस्टन्स आहे याला आम्ही डिस्टन्स असं म्हणणार पण चेंज प्लेस चेंज होताना त्या दोन प्लेस मधलं ही ए चे ही फर्स्ट प्लेस आणि ही लास्ट प्लेस या दोन प्लेस मधलं जे स्ट्रेट डिस्टन्स असेल त्याला आम्ही म्हणणार डिस्प्लेसमेंट आणि जे वाया वाया असेल त्याला आम्ही म्हणणार डिस्टन्स सो डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय शीतल इज अ ट्वेल्व हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू सेवनटीन मीटर सेवनटीन हंड्रेड मीटर डिस्टन्स ट्रैवल बाय प्रशांत इज अ थर्टीन हंड्रेड मीटर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल इज अ पाथ बी एंड दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ थर्टीन थर्टीन हंड्रेड मीटर एंड दिकॉज इट इज अ स्ट्रेट सो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वन इज अ डिस्टन्स From वाया वाया इज इट क्लियर सो दिस इज द डिफरन्स ऑफ दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डिस्टन्स दिस इज द डिफरन्स बिट्वीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टन्स नाउ नेक्स्ट टॉपिक अनादर एक्साम्पल ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टन्स इज नाउ द फर्स्ट एक्साम्पल स्वराली is a girl walking around the edge of circular field in the morning and the radius of a circular field is a 100 meter okay swarali is taking ram on the edge of circular field of radius 100 meter now here Distance travel by Swarali is equal to is equal to the length of this circumference, and the length of circumference may not be zero. So distance travel by Swarali is more than zero meters. But the displacement, she is starting from A and come to at A. म्हणजे तिचा स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंडिंग पॉइंट तोच आहे म्हणजे डिस्प्लेसमेंट काय घडून आलंय का स्टँड बदल झालाय का सो डिस्प्लेसमेंट इज अ ए टू ए इज अ झिरो या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट इज अ झिरो बट डिस्टन्स इज नॉट झिरो मग या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट घडून आलेलं नाही पण डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालेला आहे वन मोर एक्झाम्पल या ठिकाणी कार आहे घरातून निघाली आहे या गावाला जाऊन किंवा या जागेपर्यंत मागे पुढे करतो तर इथून इथपर्यंत गेली परत त्याने रिवर्स मागे आणली कार स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस ओके गो अप टू बी अँड देन कम बॅक या जाणे येण्यामध्ये जाताना त्यानं वन एटी मीटर पुढे गेली आणि पुन्हा वन मीटर वन एटी मीटर त्याने बॅक आणली टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय कार इज अ थ्री सिक्स्टी मीटर बट हाऊ मच इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज अ ही कार इथून स्टार्ट झाली आणि पुन्हा इथं झाली प्लेस चेंज झालं का नो चेंज इन अ प्लेस सो देर इज नो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज अ झिरो बट डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय कार इज अ थ्री सिक्स्टी ओके या एक्झाम्पल वरून तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स यातला फरक निश्चितपणे समज